。您过门了，林姑娘。可惜了，警方默默的调教了。你如此不知礼数，竟然一出轿子就掀了盖头，把所有人都不放在眼里。姚夫人说的是，他还真把自己当夫人了。公子弄了这么大排场，妾身以为，即便不是侧夫人，也至少像妾身一样是个庶夫人。没想到只是名婢妾，婢妾就该有婢妾的规矩。荣姑娘，坏了规矩该怎么罚呀？打二十板子。来人！夫人到。妾身问夫人安。姐妹们，不必多礼了。你就是洛青莲呢，果然灵秀非常，难怪公子会喜欢。公子再喜欢，规矩还是规矩。我看既然是初犯，那就从二十板子，就改成十个板子。姐姐意下如何？见过夫人，我犯了规矩，罚多少板子都不够，还请夫人做主，直接将我逐出，继续给左公子做奴。莲姑娘。你觉得我们这儿是过家家呢？你被绑着，当然是不愿意嫁了。可自古嫁娶，没有人是愿不愿意的。既嫁一人，便生死相许；进入一门，便随遇而安。以后别再说那种没有道理而且没有用的话了。莲姑娘虽然是犯了规矩，可罚不罚？也要看公子愿不愿意。你们都不是不懂事的人，还要我唠叨多少遍自己的本分呢？妾身亲自跟夫人教诲。夫人，请问，公子逆着王爷的心意纳了妾，那是尽到了做儿子的本分吗？公子怎么做，自然有他的原因，轮不到我们说三道四的。妾身倒觉得莲姑娘说的没错。妹妹，你想说什么呢？公子要抢父亲的女人，咱们真的就认着他的性子，等到父亲来责怪吗？妾身觉得姚夫人说的有道理，请夫人三思。请夫人三思。王爷传令。王爷有令，赐洛青莲为三公子贺连信婢妾，不得有违。妾身。亲吧，今日洞房花烛，姑娘还是不要起其他心思为好。谁要办起？你把门打开！你凭什么关着我？若让你从我眼皮底下跑了，我还是贺连信吗？
，信公子，你我都是明白人，有什么事大可以开诚布公的说出来，是吧？在找这个吗？哎呀，我就知道，进了黑店，丫头，还有什么款待我的呀？当初我只答应你选事，可没选上，并不是我的错。你我的交易，是不是可以结了？结了，事到如今，还有什么不能结的呢？不过呢，我未下聘就让你过门，理应该补上几分大礼给你。第一个呢，啊，父亲说了不能把你当婢妾，那我们就是夫妻了。本公子赏你，今晚就办寝。哎，我去！除了剪刀，我还有一百种方法可以对付你。可以对付我？难道这第二份礼你就不想要了？哎，哎，耍我！你让我把话说完嘛，哪有婢妾脾气那么大的？那既然我们是夫妻了，那我自然不能拿你娘家人来要挟你，对吧？啊，第二份礼。哇！哦呦。好了，这下你我就没有隔阂了。嗯，不用了。王爷赐婚无法更改，信公子再赏我一封休书足矣。黑店，过河拆桥的黑店。丫头，你可知道我是拿什么把你换来的吗？不只是千里良驹。是我第一次在我父亲面前耍心机动把戏。贺连心，你挖空心思换我回来，无非就是想让我在王爷面前替你说几句好话。你放心，我半句好话都不会说。要是给我一点点机会，我就会把真相原原本本的告诉我你。想着吕北义吗？等你看到我第三个礼物，再告诉我你想不想走。哎怎么回事？让你缠个马粪你都缠不好，扶起来。是。哎，用手剪。小人只是看他干什么不像什么，所以才想教训他一下。下去吧，于哥哥，你在想什么呢？见机又如何？他这么对你，你怎么还逆来顺受呢？吕北义志向高远，雄才伟略，一纸招贤考卷里，秋壑万千。只要我能有为你说话的机会，必请求赦免你的奸计。你，你
你要我做什么？你要拿我牵制莲儿，小人不过是做错了一些事情，说惩罚也是应该的。叶哥哥，你恶心干什么？贺连信的女人是不能为别的男人掉眼泪的。从今天起，你大可以不配合我，大可骂我、害我，但是我保证，吕北义绝对活不到第二天。走吧。夫人，睡吧。公子他不会来了。他会来的。奴婢刚刚去叫了，公子说他心情不大好，说都各自早些休息。心情。因为没把气。是子到。二哥，二哥，哎，免了，免了，老五也在，二哥来了，这不封爵在即，我呀，是提前来庆贺老四受封的。打开吧。哈，这么贵重的礼物，这让老四怎么敢当呢？都快是爵爷了，有什么敢不敢收的？收下吧，啊！这礼物啊，虽然贵重，可父亲呢，赐了我是一箱又一箱。我要不送出来，家里放不下啊！是啊，册封受爵只不过是父亲的奖赏，但是在父亲心中，没有任何人能跟二哥相比。老四啊，你这话是何意？我怎么就听不懂呢？<笑>老吴，二哥，你懂吧？二哥
，二哥不懂，老五怎么敢懂？<笑>坐坐坐，坐下说话。哎，二哥。<笑>嗯，不错。二哥，这次封爵。真的有我吗？不是你，难道还有旁人吗？可我知道，有人偷偷看了封爵名单。真的？都有谁？有三个人。老大是郡王，这镇虎将军吧。就是老五，父亲一直都不喜欢大哥。老五嘛，有战功，封个镇虎将军也是当然的嘛。虽然是爵位最末等一个，不过好歹也是个将军嘛。这最要紧的，是昭德将军。二哥，不是我，不可能吧？这第三个。是老三，老三，怎么可能是他呢？这一个不务正业的闲公子，他是没做错什么，可是，可能不是，他什么也没做吗？那是以前，以后的事情，可能父亲会让他做更多的。老四，你这话中有话呀？是因为裸青莲长得像我母妃？二哥喝茶怎么会是老三呢？他一向无心袭爵，我连一点准备都没有。世子，现在准备也来得及。说，小人有个老乡，家在杏公子邸当婢女，过得十分不如意。那还不去办？莲姑娘这要去哪儿？我还能去哪儿？既然入了公子邸，自然要爱礼数，去给狄夫人问安。莲姑娘，您这是想通了？太好了，夫人吩咐过，姑娘想通了，我们就不用在这儿守着了。小心！怎么来了，小姐？信公子派人找老爷，要老爷安排一个丫鬟贴身伺候小姐。没想到这信公子对小姐倒还不错。小姐，少爷不见了。我知道，知道。那你怎么一点都不担心？小姐。是变心了，想嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。来的正好，只有你能帮我。走。夫人别怕，吓死我了！这慧儿的猫总是横冲直撞的。荣秋是有些淘气，刚才奴婢还看见他撞翻花盆，差点砸到莲姑娘
。陆青莲，是。婢妾问狄夫人安，给各位夫人、姐姐们请安。果然恭顺多了，以后大家都是姐妹，就多亲近亲近。翠柳，替连公丁介绍一下。是，按公子邸的制式，有一狄、二侧、四庶，共七位夫人。狄夫人，连姑娘已经见过了。两位侧夫人分别是姚夫人和这位莫夫人。淑夫人现在只有三位，这位是宋夫人，这位是叶夫人，还有一位柔夫人，今日身体不适，有几日没来问安了。淑夫人下面便是婢妾，这就不计数了，是最。最末一等的，婢妾明白。婢妾初入公子邸，很多规矩还不明白，还需要各位姐姐多多指教，多多责罚。怎么没见姚妹妹呢？现身在路上罚了个丫头，所以来晚了。谢谢。给夫人请安，坐吧。这礼倒是行的规矩啊。一切知错了，牡丹乃花中之王，只有狄夫人能带。婢妾失了体统，望夫人责罚。一夜之间，果然长进不少。大家都是姐妹，起来吧，以后就不必太多礼数了。谢夫人。夫人宽和，婢妾昨夜出言顶撞，夫人未与婢妾计较。婢妾感激不尽。顶撞虽然是不该，可好过虚情假意。你刚才说是后悔，那真心吗？婢妾想了一夜，觉得夫人说的很对。既然无法抗争，那么随遇而安，也不失为做人的本分。那就好，你要记住。这里最大的责任就是伺候公子，以后我也不会安排人看着妹妹了。以前该忘的事情，你就忘了吧。婢妾谨遵夫人教诲，你们也是，该忘就忘了吧。婢妾谨遵夫人教诲。娘家死，娘家死。辉儿，你干嘛哭了啊？荣秋死了，有人把我荣秋杀了。什么荣秋啊？别哭、啊，乖。辉儿，别哭。姚姨娘刚刚听说了件事儿，要怪啊，就只能怪你的荣秋，乱跑，差点儿撞到个花盆，砸到你莲姨娘。你莲姨娘第一次来问安，正愁不知道带什么见面礼呢。是你、啊。无凭无据，当然不会承认的。婢妾错了，婢妾从小就怕猫，当时真的是慌张了，不小心推了它一下，也没想到荣球就这样死了。望夫人原谅。是你杀荣球，你要偿命！你杀荣球，你要偿命！是你杀荣球，你要偿命！辉儿，住手！过来。别哭了，来。第一次见梁姑娘已经喜欢，此时我更喜欢。误杀辉儿的猫固然有错
，可这份真诚却是难能可贵。起来吧，谢夫人。倒是你，姚妹妹，不是你先发现的吗？为何如此惊讶呢？小公子的猫死了，凶手不成反夸，妾身，妾身自然是觉得惊讶了。乖，灰儿。赫莲姑娘进门之喜，特赏金玉镯一对儿，白玉镶金如意一对儿，翡翠项链一串儿。绢花十枝，景泰兰宝瓶一对儿，细缎四匹。多谢公子恩赏。苏文春，同为婢妾，正是金银珠玉，我们荣姑娘为何就缺衣少穿？智慧，这不是发放下来的用度，这是公子特赏给莲姑娘的。东西都准备了，都备好了，就是还差几件旧衣服。妹妹要这几件旧衣做什么？匆匆而来，就只带了这一件衣服，连换洗的都不成。那这细缎呢？我拿这些细缎，并不是要同情姐姐，而是就想来换这几件旧衣服。新的没有，旧的倒有些，妹妹不嫌弃，就都拿去。谢谢姐姐，那就先不打扰了。妹妹，等一下。妹妹的好衣我领了，东西你拿回去。这细缎固然金贵，可我这几件旧衣也并不寒酸。这各房各院，像我这样，也并没有什么不好。清酷，也意味着清静。多谢姐姐教诲，小心啊！嗯。这荣姑娘温柔娴静，不卑不亢，是个好人。东离，嗯，把这个给他们还回去吧，就说我家中的人已经送过来了。什么时候送的？我是不想连累他们。是。为什么要还几件旧衣服？我让你盯着东篱，有什么发现吗？他先是到处乱走，中间走走停停的，后来去厨房要了些干粮。这丫头机灵的很，中间好长时间给跟丢了。再后来，看到他跟一个下人聊了几句，怎么都是些无关痛痒的人？哪个下人？像是一个守门的家丁。守门家丁。干粮，衣服，洛青莲要跑。东林，你们到金秋院去等着，我有话对莲姑娘说。
还不走？是。小公子，这么晚了，理应让下人陪着。你们都听母亲的，不让我给荣秋报仇，这下便好了。走，我们去找父亲评评理。小公子，今日莲姨娘有事儿，真的不能陪你。不行，荣秋不能这样白白的死了，我要让父亲做主，让他重重的罚你。顾世桃，你真的不记得我了吗？越往高处越是孤单，寻常家的孩子，或许比你幸福的多。是你啊。我根本就不怕猛，我就算是怕猛，也绝对不会杀害荣秋。我相信你。那是谁？是谁杀了荣秋？我知道，知道你现在心里非常难过。人的命是命，猫的命也是命。更何况，荣秋陪了你这么久。不过你放心，善有善报，恶有恶报。无论是谁，一定会数落十出的。不，我现在就要知道是谁，到底是谁？是他，一定是他！哎